আমি রূপে তোমার ভোলাব না ভালোবাসা ভোলাব আমি হাত দিয়ে গান দিয়ে খোলা রূপে তোমার ভরাব না ভূষণ ভারে সাজাব না ফুলের হারে প্রেম কি আমার মালা করে গলায় তোমার তোলাব আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালোবাসায় ভোলাব জানবে না কেউ কোন তুফানে তরঙ্গ নাচবে চাঁদের মতো অলো টানে চাঁদের মতো অলো রূপে তোমার ভোলাব না আমি রূপে তোমার ভোলাব না নমস্কার নবরবি কিরণের কবি প্রণাম রবীন্দ্র পক্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংকলন নিয়ে যে কটি সিডি এবার রিলিজ হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলাপচরিতা করতে আমরা শিল্পীদের নিয়ে এই পর্বে আবার হাজির হলাম যেই গানটি দিয়ে শুরু হলো চাঁদের মতো অলক টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব আসলে অনেক বছর আগে একটি সভায় আলোচনা হচ্ছিল সেখানে ছিলেন প্রবাদ প্রতিম সাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষ কুমার ঘোষ আর নবনারায়ণদার প্রতিষ্ঠাত্রী ভারতী মিত্র আলোচনায় সন্তোষবাবু বোধ হয় বলেছিলেন যে বিশেষ করে এই গানটা জোয়ারে ঢেউ তোলাব চোখ বুঝে গানটা শুনবে মনে হবে যে আপনার ওয়েবের মতো ঢেউটা উঠছে নামছে সেটা উনি বোধ হয় কণিকা বলে ডাকতেন মানে আমি শ্রদ্ধা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি কণিকার পক্ষে সম্ভব তো সেটা পরবর্তীকালে আমরাও সেটা বুঝতে পেরেছি যে জোয়ারে ঢেউ তোলার মোর ওটা রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষ করে শুধু গান গাইলেই হয় না গানটাই ভাবতে হয় তো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালে 
অনেকেই হয়তো এই গানটা গেয়েছেন কিন্তু সেই ঢেউ অনেকেই তোলাতে পারেননি আজকের যিনি শিল্পী রঞ্জিনী তিনি সম্পর্কে প্রবাদ প্রতিম শিল্পীর ভাতুষ পুত্রী তো রঞ্জিনী এবং কিছু কয়েকজন আছেন যাদের গলায় সত্যি এই ঢেউটা ওঠে সেটা আমি বলবো না যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতুষ পুত্রী হওয়ার জন্য হয়তো এমনি ওঠে রঞ্জিনীর গান আপনারা নিশ্চয়ই অনেক দিন ধরেই শুনে আসছেন তো আসুন সরাসরি আমরা রঞ্জিনীর সঙ্গে আপনাদের আলাপ আলাপ মানে আলাপ তো আছেই একটু কথোপকথনে যাই রঞ্জিনী তোমাকে আমাকে প্রথম প্রশ্ন তুমি তো প্রথম থেকেই শান্তিনিকেতনে বড় হয়েছ আমরা শুনে এসছি অনেক আগে থেকেই শান্তিনিকেতনের বুকে তখন তোমরা যখন অনেক ছোট ছিলে কণিক কণি কণিকাদি মানে এইভাবেই তো সবাই ওনাকে কণিকাদি বলেই রেফার করেন কণিকাদি তিন ভাতুষ পুত্রী মুক্তা রূপা পলা তো মুক্তা রূপা পোলা থেকে কখন তোমরা ইন্দ্রাণী রঞ্জিনী শহীন হয়ে গেছে সেটা পরে তুমি যদি একটু ছোটবেলার কিছু স্মৃতি এবং নিশ্চয়ই তোমার তুমি তো কোথায় পিসিমণি বলে ডাকো পিসিমণির সঙ্গে কিছু স্মৃতি যদি একটু আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করো পিসিমণির সাথে স্মৃতি আচ্ছা আমি পিসিমণির কথা এলেই আমার প্রথম যেটা মনে হয় যে আমার পিসিকে আমি দুভাবে দেখেছি এক হচ্ছে পিসি হিসেবে হচ্ছে শিল্পী হিসেবে তো মানে শিল্পী হিসেবেই আমি প্রথম তাকে বলতে চাই কারণ তার ওরকম ঈশ্বর দত্ত কণ্ঠ এবং মানে আমি ছোটবেলায় আমি আমি পিসিমণির খুব বেশি কাছে কখনো মানে ঘেসতে আমি পারতাম না মানে সবসময় একটু দূরে দূরে থাকতাম কারণ আমি পিসিমণিকে সবসময় আমার মনে হতো যে মানে ঈশ্বর মানে আমি গান যখন করতেন আমার মনে হতো ওই রকম মগ্ন তার রবীন্দ্রনাথের গানের একটা দেখার মতো যে চারপাশে কি ঘটে যাচ্ছে সেই দিকে কিন্তু কোনো নজর নেই নিজে যখন গাইছেন তখন হয়তো কোথাও একটা পৌঁছে যাচ্ছেন মানে যেতেন নয়তো ওই রকম গান ডেলিভার করা খুব মুশকিল এইরকম একটা একবার উত্তরায়নে একটা খুব মজার ঘটনা এটা আমি আগেও বলেছি কিছু জায়গায় তো এটা আমি আজকে নবনালন্দার সাথে মানে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চাইছি এখানে একবার এরকম একটা ঋতুরঙ্গ আমাদের উত্তরায়নে শ্যামলিতে হবে তো তার আগে প্রচুর রিহার্সেল হয়েছে আমরা রিহার্সেল দিয়েছি আমার পিসিমলির সঙ্গে ধীরে ধীরে বা গানটা করার কথা রিহার্সেল হলো তো যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন অনুষ্ঠান শুরুর সময় আমরা গান শুরু হয়েছে একটার পর একটা গান এবার আমার যখন টার্ন আমার তো বুক ধকপক ধকপক করছে যে কিভাবে গাইব হঠাৎ দেখছি মানে নিজেই গাইতে শুরু করে দিয়েছে মানে আমি যে গাইছি সেটার খেয়াল মানে এতদিন ধরে রিহার্সেল দিয়েছি মানে নিজেই গানটা গাইতে শুরু করে দিয়েছেন হ্যাঁ এবং ওই মুহূর্তে সেদিন হয়তো আমি ভীষণ আমার কিছুক্ষণের জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল আমি আমার চোখ দিয়েও জল পড়েছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে সেদিন যদি আমি ওই গানটা শ্যামলিতে বসে না শুনতাম পুরো পিসিমণির ওই গায়কি ধীরে ধীরে বউ পরবর্তীকালে মানে আমি হয়তো মানে সেই দিনটা না ওইটা হওয়াটাই উচিত ছিল সেটা আমার পরবর্তী সময় মনে হয়েছে এবং পিসি আমি পরে শুনেছি আমার ছোট পিসির কাছে আমার পিসির ক্ষেত্রেও না এরম জিনিস হয়েছে দীর্ঘদিন গুরুদেবের সঙ্গে রিহার্সাল দিয়েছেন তারপরে রবীন্দ্রসদনের স্টেজে উঠে গুরুদেব নিজে সেইটা করে দিয়েছেন আর পিসিমণি সেটা সুযোগ পায়নি এইটা আমার মনে হয় কোথাও মানে এই জিনিসটা যে 
হয়ে মানে ওনাদের গায়কি এবং কোথাও একটা কি ভর করে তখন সেই জিনিসটা আর কিচ্ছু চারদিকটা মনে থাকছে না তো ওনার এবং তখন যে সেই ডেলিভারটা হচ্ছে না সেটা একটা মারাত্মক সেইটা আমি মনে করি যে আমি লাকি যে আমি সেই দিন ওখানে বসে আমার সঙ্গে এটা হয়েছিল বলেই আমি আজ আমি গানটা গাইতে পারছি আচ্ছা এটা তো গেল মানে তুমি যদি কোনো গান শিখতে ইচ্ছে করতো মানে সেটা কি পিসিমণি বলতেন যে আই এই গানটা শেখাই না তোমরা বলতে এই গানটা শিখিয়ে দাও এরকম কিছু পিসিমণির একটা দুঃখ ছিল যে আমরা ফাঁকিবাদ ছিলাম আমরা পিসিমণির কাছে গিয়ে শিখতাম না মানে বাইরের সবাই গিয়ে শিখছে আমরা কেন এত ফাঁকি দিচ্ছি এটা একটা পিসিমণির চিরকাল দুঃখ কেন কেন যেতাম না মানে একদমই মানে ওই তো মানে আছেই কাল মানে ওই কাল ভাবছি কালটার কিন্তু মানে শুনেছি প্রচুর যার জন্য শোনাটার জন্য হয়তো শিখেওছি মানে কিন্তু আরো অনেক অনেক বেশি শেখা উচিত ছিল বলে আমার মনে হয় চিত্রাঙ্গদা করেছি দীর্ঘদিন রিহার্সেল দিয়েছি বাচ্চু মাসির কাছে শিখেছি সেটাও একটা দারুণ অভিজ্ঞতা তো তারপরে যখন বিশ্ববাড়িতে সঙ্গীত ভবনে তো সেখানে তো নিশ্চয়ই তখন তো তোমরা মানে ওই ওই সময়কার ওই ক্লাসের হয়তো মানে ভালো উদি মানে উদীয়মান সব শিল্পীরা তো নিশ্চয়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তোমাদের ডাকা হতো নৃত্য নাটক যেমন জানি বসন্ত উৎসব করতে পারিনি কিন্তু এই মানে পিসিমণি বাচ্চুমাসি এনাদের সাথে এই জিনিসগুলো করার সুবাদে আমরা প্রচুর মানে এত রিহার্সেল হতো যার ফলে মানে রিহার্সালটা মাস্ট এখন আমি রিহার্সালের বিষয়টা একটু কম এখন তো নৃত্য নাট্য মতো হয় না মানে সিটিতে হয় তো বা এই যে কলকাতা যখন চলে এলে তারপরে মানে তুমি কবে থেকে মানে 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 গানটাকে মানে পেশা বলবো না প্রফেশনাল সিঙ্গার হিসেবে কি কলকাতা চলে আসার আগেই না আগে থেকেই করছো আমি আজও নিয়ে আমার শুরু হয় এবং এখানে আমার একটি কথা বলতেই হয় যে আমার বন্ধু ছোটবেলার আমার স্কুলের বন্ধু রেশমি সে আমাকে একদিন জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে যে সবাই আজ সকালে আমন্ত্রণে করছে তুই কর আমি তো কিছুতেই করব না 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 তখন ও বলল যে না তোকে করতেই হবে বলে ও জোর করে আমাকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে আজ সকালের আমন্ত্রণে বসালো তার আগে ইনফ্যাক্ট আমি কিছু অনুষ্ঠান করেছিলাম সেটা চৈতালি দাসগুপ্ত তার সাথে প্রচুর চৈতালি দাসগুপ্ত আমাকে দিয়ে অনেক জায়গায় গাইয়েছেন মানে সেই হিসেবে ঘর থেকে বার করা সেটা চৈতালিদেরও কৃতিত্ব আছে তো সেই প্রথম আজ সকালের আমন্ত্রণে গাওয়া তখন আমার আজ সকালের আমন্ত্রণে শুনে রতিকান্ত বসু তখন ছিলেন তখন রেশমিকে ডেকে বলেছিল যে ওকে দিয়ে এক্ষুনি চিরন্তনীর রেকর্ডিং করাও সেই চিরন্তনই শুরু এবং আমার বাইরে গাওয়া শুরু আসলে রঞ্জিনী নামটা থেকে যখন ভাবে পরিচিত হলো এখন তো সর্বত্রই অনুষ্ঠান করছে কিন্তু নবনন্দার সঙ্গে যখন পরিচয় তখন কিন্তু নবনন্দা এসে কেউ রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়ের নাম বললে কেউ বলতে পারত না কারণ ও রূপা নামেই পরিচিত সেটার কারণ হচ্ছে আমাদের যিনি প্রতিষ্ঠাত্রী ভারতী মিত্রর উনি খুব স্নেহ ধন্যা ছিল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার এখনো মনে আছে যখন থেকে সাদান এভিনিউ বলে বার্ডে রবীন্দ্র জয়ন্তী হয় তখন রূপা হয়তো অনেক অনেক ছোট সদ্য সদ্য গান গাইছে 
প্রথমটা হয় অতিথি অতিথি শিল্পীদের অনুষ্ঠান তারপরে হয় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্যগীতি আলেখ্যত সেখানে অনেক সময় কিছু ডান্স ড্রামা হয়েছে যেখানে একটু সোলো পার্ট থাকে তখন উনি বলতেন এটার জন্য একটু রূপাকে ডাকা হোক তো রূপা রেগুলার রিহার্সাল করত আসত এবং এখন যখন এখন নাম করা শিল্পী হয়ে গেছে যখন অতিথি শিল্পী না না সেটা বলছি না সেটা আমাদের কথা বলছি তখন যখন এখনো যখন এখন প্রত্যেকবারেও অতিথি শিল্পী যখন যখন গায় কিন্তু এখনো দরকার পড়লে কিন্তু পরবর্তীকালে থেকে গিয়ে আমার তো মনে হচ্ছে আগের বাড়ি এরকম একটা ঘটনা ঘটে হয়ে ঘটেছিল যে ও গাওয়ার পর থেকে গিয়ে ওই ওই নৃত্যগীতি অনুষ্ঠানে গান গিয়েছিল আসলে রূপার সঙ্গে এটা উনি ভারতী ভিত্রে বলতেন যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কথাবার্তা তো একটু মানে অনেক মি অনেক মিল আছে যেমন ওকে যদি বলা হয় তোমার গান খুব ভালো লেগেছে ও বলবে এটা কি আমাকে খুশি করার জন্য বলছো সুতরাং কিন্তু ওর গান যে এখন সব জায়গায় শোনা যাচ্ছে সবাই শুনছেন সেটা তো বলা বা বাহুল্যই এবং নবনানন্দা নবরবি কিরণ বলুন সিনেমাস মিউজিকের যে কোনো অনুষ্ঠানে ও কিন্তু সব সময় আসে যে কোনো সময় এখানে আমি একটুখানি বলতে চাই যে মানে সেটা ভারতী মাসি আর জমেশ্বর অসংখ্য আশীর্বাদ আছে পিসিমণির আশীর্বাদ আছে এবং নবরবি কিরণ এবং নবনালন্দার যাবতীয় অনুষ্ঠানে আমি সব সময় গান গেয়েছি এবং এটা আমার নবনালন্দা হচ্ছে আমার একদম পরিবারের মতো এখানে এখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি সব থেকে বড় কথা যেটা যে মানুষ আমি মনে করি যে যত বেশি গান গাওয়া যায় তত বেশি নিজের বোঝা যায় যে আমার কোথায় ভুল হচ্ছে কোথায় ঠিক হচ্ছে এবং এই জিনিসটা আমি এতটাই নবনালন্দা থেকে পেয়েছি সমস্ত রেকর্ডিং প্রোগ্রাম মানে এইটা আমাকে নবনালন্দার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ আছে যে অনেক শিল্পীদের হয় সেটা হতেই পারে যে কোনো একটা অনুষ্ঠানে এসে কোরাসে দাঁড়াবো না কিন্তু ও রঞ্জিত কিন্তু নিজে থেকেই বলে ওই যে ওর যেটা ও বললো যত প্র্যাকটিস হয় তত ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপারটা থাকে আমি এটা ভীষণ বিশ্বাস করি মানে এটা আমার বিশ্বাস যে এটা হয় এবং ছোটোবেলা থেকে কখনোই কোরাস গান আমরা শান্তিনিকেতনে যে করেছি কখনো ভাবি নিজে ফার্স্ট লাইনে দাঁড়িয়ে করছি না সেকেন্ড লাইনে দাঁড়িয়ে করছি সেই জিনিসটা আমার এখনও যে আমি কোরাস গাইতে ভীষণ ভালোবাসি এবং আনন্দে আমি থার্ড লাইনে দাঁড়ালাম না ফার্স্ট লাইনে দাঁড়ালাম ইটস নট ইম্পর্টেন্ট অ্যাট অল আরেকটা যেটা এখনই মনে মনে পড়লো হঠাৎই মনে পড়ে গেল একবার মনে আছে এটা বোধ হয় নবদানন্দার চল্লিশ বছর উপলক্ষে নজরুল মাতের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে শান্তিনিকেতন থেকে একটা ট্রুপ এসছিল সেটা মানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে এসছিলেন তখন বোধ হয় ওনার শরীরটা একটু খারাপ ছিল এবং ন্যাচারালি উনি থাকলে তো চার পাঁচ টাকার উনি গাইবেনি এবং তখন আমার মনে আছে রঞ্জিনী আর সৈনী এসছিল সঙ্গে যেই যেই পাঠটা ওনার অসুবিধা হবে ওরা গিয়ে দেবেন কিন্তু সেরকম মানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এইটাই একটা ব্যাপার ছিল সেরকমভাবে রিহার্সাল করে এলো হয়তো গানের সময় ভুলে গেলে মানে মুড মানে প্রচন্ড মুডের ব্যাপার ছিল তো এটাই হচ্ছে আসল শিল্পীর পরিচয় যাই হোক আমরা কয়েকটা প্রশ্নে যাব তো তুমি যে এই যে সিডিটা করেছো নব অনুরাগে এটা তো তোমার তুমি কি বলতে পারবে এটা কত তম সিডি এখান থেকে নব রবি কিরণ সিনেমাস মিউজিক থেকে আমার মানে এখানে সমস্ত কাজ নবরবি কিরণের সব কিছুতেই তো আমি মানে বিভিন্ন ডান্স জামাতেও তো তোমার শ্যামা শ্যামাও করেছো এখানে হ্যাঁ তো এগুলো হয় আর অন্য একটা প্রসঙ্গে যাবো তার আগে এখানে গানগুলো আছে ওগো তোরা কে যাবি পারে আমি যখন ছিলে মন্ধ ভেঙে মোর ঘরের চাবি না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখি জলে জোনাকি কি সুখে ওই সখী বয়ে গেল বেলা এখানে সঙ্গীত আয়োজন তো সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং বোধ হয় বিপ্লব দা সবাই সবাই ছিলেন তো ওদের সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই তার আমরা একটু একটা গান শুনে নিই এখান থেকে কোন গানটা গাইবে বলো আমরা যদি ট্র্যাকটা পাওয়া যায় ট্র্যাকে সেই গানটা একটু শুনে নিই কোন গানটা একটু অন্য রকম করো এই তো সেই জন্য সেইভাবেই আমি বেঁচেছি তো কে যাবি পারেটা একটু শোনাই জানি না আমি কতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি এই আর কি সেটা শুনবো তবে 
এটা যদি একটু আমরা লাইভ ইউটিউবে আসছি একটু বলে ডাকি এটা গাওয়ার পরে একটু প্রস্তুত হয়ে থাকো শেষেও কিন্তু চার কলি শুনে আমরা শেষ করব যে কোনো একটা গানে ঠিক আছে আমরা কে যাবে পারি এটা শুনে নিই সুচিত্রা মিত্র তো 
শান্তি নিকেতন গেলেই তোনার বাড়িতে যেতেন সে তো যাওয়া হতোই সুচিত্রা মাসির কাছে কখনো সেভাবে গান শেখা বা ওইটা হয় অনেক 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 গুণীজনের তো যাতায়াত ছিল পাশের বাড়িতে তো দিজেন মুখোপাধ্যায় থাকতেন আর হেমন্ত বাবু তো যেতেন সেটা তো মানে তখন তো আমরা স্বর্ণযোগ স্বর্ণযোগ এবং এত বড় মাপের মানুষদের দেখেছি সান্নিধ্যে গেছি কিন্তু তখন ছোট মানে বুঝেই উঠতে পারতাম না যে কি মানে যত দিন গেছে তত রিয়েলাইজ করেছি যে কি আমরা ছোটবেলায় কি জিনিস পেয়েছি সেটা সত্যি ভাগ্যের আর তোমার গানের ধরনটা যখন জানি তখন একটা প্রশ্ন বারে বাড়ি আসছে যে আজকাল চলার দিনে অনেক শিল্পী আছে মানে মানে এই জেনারেশনের শিল্পী তারা চায় একটু মানে অন্য ধরনের মিউজিক হ্যাঁ যেটা আগেকার দিনে যেমন ধরো এই ধরো যাদের নাম বললাম তারা মনে করতেন যে গানটা হলো অন্তরা বা সঞ্চারী ডাগে এক লাইন করে সেটা বাজলো আবার গানটা হওয়ার হলো কিন্তু এখন যেটা হয় আমার প্র্যাকটিক্যালি মনে হয় যে গানটার অন্তরার আগে আমি ইনফ্যাক্ট হিসেব করে দেখেছি মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড একটা মিউজিক থাকে সেই মিউজিকটার সঙ্গে কিন্তু গানটার কোনো মিল থাকে না বাই দ্য টাইম ওই গানটা অন্তরা আসছে গানটা কিন্তু হারিয়ে যায় এবং অনেক শিল্পী যেটা বলেন একটু অন্য টাইপের মানে মিউজিক করব মানে একটু গিটার চিনতে থাকে তো তুমি বোধ হয় সেটাতে বিশ্বাসী না তুমি মানে বিশ্বাসী না বলতে না এইটা আমার নিজের মনে হয় যে এটা যার যার কণ্ঠে যেটা শ্যুট করে সেটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব মিউজিক সেটা আমার সাথে আমার গলার সাথেও মনে হয় যায় না কিন্তু আমি এটাও আবার বলবো তার সাথে যে ভালো যদি হয় মানে ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট হলে সেটা আমার যে ভীষণ আমি ওই দিকে গোড়া তা নয় যে একদম শুধু এসরাজ বা মানে তানপুরা নিয়ে গাইতে হবে সেরম নই কিন্তু ভালো জিনিসটা সব সময় ভালো তবে এখন ভীষণই মানে এত বেশি মিউজিকটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের গানটা ভীষণ বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে মানে আসলে যেটা ক্লান্তি ক্লান্ত লাগছে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের মানে কথা সুর নিয়ে সুতরাং তোমার কি মনে হয় যে এটা একটু মানে একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু পাগলা হওয়ার বাদল দিনে করতে গিয়ে উল আল্লাহ দরকার হয় না তাই তো একদম যাই হোক এটা হয়তো এই প্রজন্মের একটা অন্যরকম কারণ আর আরেকটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে মানে আমার অনেক চেনা শোনা শিল্পীও করেন এই মোবাইল হাতে ধরে গান করা ঠিক হ্যাঁ ঠিক তো আমি তো পারি না মানে যাই সেটা তো সময়ের সঙ্গে সবই মেনে নিতে হয় তো খুবই ভালো হলো তো রঞ্জিনীর গান যেটা সিডি আমরা যে প্রত্যেক পর্বেই বলে আসছি আপনারা গান শুনবেন সিডি কালেক্ট করবেন তাতে শিল্পীরাও যেমন উজ্জীবিত হয় তা তার এই পেছনে যাদের যাদের অবদান যেমন এই সিডির পেছনে নবরবিকরণের সব সিডির পেছনেই যেই শিল্পীরা যন্ত্র সঙ্গীতে আছেন বিপ্লব মণ্ডল বলুন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলুন বুবাই নন্দী বলুন তো এদের বাজনা নইলে কিন্তু মানে হারিয়ে যাবে মানে এদের এদের ছাড়া তো রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না এক কথা এবং সিডির মানে এরকম ঘটনা আছে আর কোনো একটা অনুষ্ঠানে কোনো আর্টিস্ট গান গাইতে এলেন তবলায় কি আছে বিপ্লব দা সেইভাবে গান সিলেক্ট হচ্ছে আর সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথা কি বলবো সে তো মানে ধরুন একদিন হয়তো হতে পারে তোমার গলা ঠিক নেই আমরা শেষ করব খুব ভালো লাগলো রঞ্জিনী তোমার সাথে কথা বলে এই পরে 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 ফিরে আসবো তো তোর শেষ একটা অনুরোধ আছে এটা একটা আমাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ এই তুমি শ্রোতাদের দর্শকদের কিছু একটা বলে চাল লাইন একটা গান গিয়ে আর সেটা যদি এই মানে তোমার ট্রেনটা ভেবে যদি একটা আমার ফেভারিট একটা গান বলি হবে 
ওজি মানে না মানে কথাটা বার করবো বার করে রেখেছি অবশ্য তোমার পারমিশন না নিয়ে ঠিক আছে তুমি তার বলে নাও আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে প্লিজ আপনারা মানে সিডিটা ফিরিয়ে আনুন আবার মানে সিডির যেভাবে নবরবিকিরণ যেভাবে আমাদের পাশে সকলে এখন আর কেউ বার করছে সেটাই আমি খুব বিশ্বাস করি না रेकर्डिंग पेचने प्रचुर खाटा खाटनी सब मन स्पर्श चोक बुझे सुनते ही दरकार दरकार गाचर पर दौड़े दौड़े गान गावा मन है ना बतरता जैक ठीक है सीडी तो तुम जो सीडी निश्चय अनुरोध सीडी निश्चय विश्वास ठीक है एक गान दिए गान ওজে মানে না মানা ওজে মানে না মানা আখি ফিরাইলে বলে না 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 ওজে মানে না মানা ওজে মানে যত বলে নয় রাতে কথা সুর ও গায়কির পরে আর কোনো কথা চলে না রঞ্জিনী ও আমার তরফ থেকে নমস্কার ভালো থাকবেন পরবর্তী পর্যায়ে আবার ফিরে আসব সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন